babalik na naman kami para magbigay sa inyo ng mga panibagong impormasyon at mga usaping na papanahon. Siyempre, kasama pa rin namin kayo upang talakay ng mga mahalagang diskursong pangkabataan. Kaya tara na at sabay-sabay na makailam dito lamang sa... Schoolmates! Welcome back, schoolmates! New season, new year, pasensya na at kung na-miss nyo kami for a month but nagbabalik kami ngayon, February, panahon ng pag-ibig, yes. season of love and uh, bilang new season tayo, meron kami mga ina inihandang bago para sa inyo and uh, bilang maraming bago sa ating format, binago din ng pandemya ang iba't ibang mga relasyon na meron Swab. tayo. And, Swab. And, Swab. Diba, that includes <laughs> mga romantic relationship natin. Yeah. And uh, uh, the pandemic has really changed romantic relationships. Mostly have become LDR or yeah. tinatawag natin long distance relationships. So, Trisha, sa tingin mo, ano ba yung naging pagbabagong ito na ginawa ng pandemya? Grabe ako agad. Yes! Ikaw muna, Gab. Hindi, kasi yun nga, tulad ng sinabi ni Sky, Feb Ibig ngayon. Oh, Pero sa parang, ating... Feb Ibig! Feb Ibig, yan. Pero sa ating pagsalubong sa buwan ng pagmamahala, nasa gitna pa rin tayo ng pandemya. Yes. That's right. Diba? So, given yung mga quarantine protocols, travel oh. restrictions, may bago pang variant. Diba? Yes. So, bawal makabiyahe. Tapos, yung mga minimum health standards and protocols, talagang challenging itong season na to. Yes. Para sa mga couples in a long distance relationship, they have to negotiate between separation and togetherness. Yes, yeah. I totally agree with that, Sky and Gab. Actually, dahil nabanggit mo nga na we are still um, together but apart, di ba? Yeah. Together but apart. Pero makikita natin dito talaga na yung mga usual bondings, activities ng mga relationships, like for example, dating. Mm -hmm. Dating has become a luxury, di ba? Yes, we no longer sir. have the time or even the means to see them face to face. Parang mas ngayon, virtual na lahat nangyayari. Because Tama. of the distance that we have between each other, paano nga ba natin parang spice up oh. ang mga relationships given na meron pa rin distance between us spice and up. very, ano no? Yes. <laughs> so makikita nyo na dito kung ano yung mga ano, pagpofocusan namin. And yung means of communication natin ngayon, very virtual, very internet communication Tama. natin through text and calls. So, Ito yung mga yeah. salient changes kung tawagin mm -hmm. natin schoolmates na nabago sa mga romantic relationships na meron tayo because of the pandemic. And uh, it's hard. And meron tayong uh, nakausap na couple, di ba, Gab? Oo. Oh, oh. Couple. Yan. Ikaw ba, Gab, ito, oh, before tayo dumako doon, meron ka bang couple ngayon? <laughs> Ay, couple. Um, dating. Yeah. <laughs> Siyempre tayo, ano tayo eh? Social animals. Uh, <laughs> rar. Rar. <laughs> <laughs> diba, diba, we for contact, uh, for affection, hugs and kisses, it's cuddles. A it's a need for yeah. uh, humans. Lalo na si Sky, maraming cravings, di ba? Yeah. Yes, so Lalo, may, may air fryer ka na? May air fryer uh -oh. na po. At uh, siguro po kung napapanood nyo na po ang episode na ito, ngayon po ako po ay meron na pong pusa. Yo. Yes! I'd rather choose to stay with my cat than with other people. Oh. <laughs> so anyway, oh, kami going back. Dito. Pero yes, seryoso, yes, yes. itong mga simple interactions na ito are all under threat dahil yes. nga sa pandemic. So, ako, ang love language ko talaga, guys, physical touch eh. Physical Siyempre, touch. iba pa rin yung parang may hawak sa'yo, tapos sabihin mo. Mga haplos. O, sasabihin sa'yo, kaya mo yan. Tapos nararamdaman mo, magbabibrate yung kanyang boses, tapos maamoy mo yung hininga. Iba yun, iba yun. Pero iba yun 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 nga, tulad na nabanggit niya. na luxury nga ang mag-date yes. ngayon. And uh -huh. nothing compares to to live in a real community and having a physical, actual touch with yes. the people you love. No? Mm -hmm. So tulad ng nabanggit ni Sky, meron tayong nakausap. Oo, oh, nakapal. Uh, maswerte tayo mm -hmm. dahil binahagi niya sa atin ang kanyang love story. Ito nga na nakararanas ng long-distance relationship. Sila PFC, Yoren Budyos at si Ms. Lynn Mirabeles or Mirabales. Mm -hmm. 2013 pa lang ay LDR na si Nadyonen Lee Budyos at Lynn Mirabales. 
bumabiyahe si Bjorn mula Manila to Cavite para lang makasama ang kanyang girlfriend. Mula sa ilang oras lang na biyahe ay mas naging malayo sila sa isa't isa dahil year 2019 nang maging member ng Philippine Army Reserve Command si Bjorn at sa taon ding yon ay nagtrabaho rin siya sa isang casino cruise ship. Matapos ang halos isang taong pananabik sa bawat isa, nang umuwi sa Pinas si Bjorn noong 2020 ay naging limitado lang ang pagkikita nila dahil sa pandemya. Maraming pagsubok na ang pinagdaanan ni Bjorn na teen sa loob ng 8 year long distance relationship pero mas pinalakas pa ng panahon at distansya ang kanilang pagsasama. At nito lang, November 11, 2020, ay nagpropose na nga si Bjorn sa kanyang nobya. When I first met her, I prayed to God to trust me that I will take care of her and love her whatever what happened. We stay because we choose to stay. We stay because we love each other. Ito Sky Trish, sila na since 2013 at Tagal? naging LDR sila 2019. So ilang years yun? 13, 15, 16, 17, years bago sila nag-LDR. So malaking pagbabago yun. Nung naging LDR sila nung 2019, sabi nila everyday daw silang nagtatawagan. Mm-hmm. Right? Sana all. Parang oh, well. maganda umaga. Kumain ka na ba? Yeah. Game, yeah, yeah, yeah. Game, oh, hello. You, hello. <laughs> so... Wait, Kuma- sorry, sorry Gab. So, LDR na sila before pa magka-pandemic? Yep. Yes. Uh, okay, so, okay. 2020, umuwi siya sa bansa, si uh, PFC Bjorn. Uh, mm-hmm. no, tapos, mm-hmm. nagkaroon niya ng pandemic. So, ang nangyari, set once up. o... Ano nga bang setup niya? Yan, oh. Once o twice a month na lang sila nagkikita ni Lin. Mm-hmm. Yun, dahil nga sa mga protocol. So, pinakamahirap daw ay yung nasa isang bansa sila, pero hindi pa rin sila nagkikita o nagkakasama dahil nga sa pandemic. Mm-hmm. So, pinili pa rin nilang maging they chose to stay despite, despite the pandemic and the LDR mm-hmm. na di sila nagkikita. Yes, and, sir. And Gab and Tresha, ito yung sinasabi natin kaninang nabago kasi hindi na nakakapagkita yung mga sanay magkita, yeah. the couples. Ito nga, LDR sila before and now they're living in the same country. Yes. Pero Manila, Cavite, pero hindi pa rin nila makuwang magkita. It's mm-hmm. because Social distancing nga po tayo eh, di ba? Uh, physical distancing, itong kailangan for our safety. Oo, and kita mo rin dito na kahit nga amongst our friends, di ba? Hirap na hirap tayo, frustrated tayo na hindi natin sila nakikita. Right. What mm-hmm. more sa mga uh, mga inner relationship? Di ba no, Agab? Yes, inner so, or mag-jowa. <laughs> yeah, mag-jowa. Yeah, yeah, yeah. <laughs> Pero and, yun nga, no? sabi nga, sabi nila, sabi ni Bjorn daw, sinabanggit niya na distance means so little when someone means so much. Talaga? Mm-hmm. Yeah, no? So kayo ba, mm-hmm. Sky Trisha, kayo ba? Willing ba kayo? Do you have the guts to enter a long-distance relationship? Ikaw, Sky. No, to answer your question, yung kung naniniwala ako na distance means so, so little, little when someone means so much, it depends eh. It depends kung tulad mo, ikaw, love language mo is physical, physical distance. Yeah. May mga physical iba touch. Ay, physical <laughs> touch. Sorry, physical <laughs> distance. <laughs> Nasanay na. <laughs> Na-vertigo na ako pa sa siya. <laughs> no, 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 I mean physical touch. Eh... For sure, hindi magu-work sa yon yung mm-hmm. yes, long LDR. distance oh. relationship. But I think it boils down to again yung sinabi nila. It's always a choice. Will you sure. will you be able to make it work? Yes. Mm-hmm. Is it's it your choice, choice to make yes. it work, de ba? Mm-hmm. I, I guess yun narin yung sagot ni Trisha. It's your Actually, choice. Actually, yun um, na contrary. <laughs> Sobrang important sa akin yung uh, distance. Kasi same uh, physical touch din ang aking ano. Um, Love language. Kung baga, mas ramdam mo kasi mm-hmm. yung, yung sincerity. Mas ramdam mo din kasi, tsaka nakikita mo eh, di ba? Uh-huh. Yung body language ng isang tao, right. makikita mo kung karok mo sila. Yeah. Yung tono ng boses, pwede mo yan mabago eh. Pwede mo yan ma-misinterpret. Pero yung nakikita mo siya, nahawa ka mo siya, nararamdaman mo yung presensya niya, iba yun. So, And, if, important yung distance. Kaya nga, ang lagi natin, uh, ang isa sa mga points natin dito is how do we make it work even though yeah. LDR, di ba? So, important sa akin yung distance. Yeah, right. Uh, we are talking about proximity schoolmates. Yung proximity, ito yung lapit at layo mo dun sa taong mahal mo. Yun, uh, maraming mga problema mag arise if you are not together. If sanay kayo na inaayos yung magkasama, if sanay kayo na pag nag-away kayo, magkikita kayo, kakain lang kayo sa fast food, okay mm-hmm. na kayo, mapag-uusapan nyo, ito yung mga hindi nyo magawa ngayon. So, ito yung binago ng pandemya sa mga romantic relationships, leading them to become 
long distance romantic relationships yeah. and yeah Stay, may, agree, talk, agree. may na may na, may na bring up kay na parang yung mga problems na nag-arise paano nila kaya ni resolve yon job yung oh. anong anong set up yung ginawa ng mga long distance relationship couples Is, in resolving siguro, i think ano uh, mamaya meron magbibigay sa atin, sa atin may pa, alam ko yung Mr. Smooth parang meron siyang ibibigay mamaya Wait, sa atin alam ko kasi <laughs> meron binigay si ano si Dioren Jan meron ano siyang tip di ba ano yung ay sabi ni Dioren uh, naniniwala daw sila na ang sikreto nga daw nila sa relasyon ay hinding-hindi nila tinutulugan ng kahit anong problema. Oh, so I guess, tips. communication, na, di ba? Na, <laughs> na, Pero okay. ako sa ako, I, 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 I beg to defer dun sa, dun sa sinabi niya. Because sometimes you need space more than a sleep. Kailangan mo ng oras para pag-isipin. Mag-isip. Mag-isip mm. para pababain mo yung emosyon mo. So, yes. tulugan mo. <laughs> okay lang yan. Tulugan mo, di ba? Tulugan Uh-oh. mo siya. Kasi kung mataas pa rin yung emosyon mo, pipilitin yung magka-eyes for the sake of ayaw yung tulugan, I don't think it's it, it, it's gonna work, oh. di ba? Siguro, Sky, ako, tingin ko, kanya-kanyang preference din eh. Depe- yeah, depende sa mga taong nasa relasyon. Ako, halimbawa, yung akin ngang love language din, aside sa physical touch, ay quality time. Mm-hmm. So, ang quality time para sa akin ay nagkikita ng personal. So, kanya-kanyang preference, pero ang akin lang, depende siguro dun sa naging plano nitong ating case study mm-hmm. nila Dioren eh. Baka naman, kasi nagsimula sila, di ba, na magkasama sila eh, for six years. Mm-hmm. Tapos 2019, nag-LDR sila, then 2020. So, ako kung papasok man ako sa isang long-distance relationship, mm-hmm. para sa akin, dapat parte lang siya ng timeline ng yeah. relasyon. No? Mm-hmm. Parte lang siya ng plano, all in the name of a more fruitful relationship. Pero, hindi kami mag ldr just to maintain the relationship. No, it's because there's a compelling reason kung bakit yeah. kayo LDR mm-hmm. ngayon. Because yes. pandemic or because nagtrabaho, etc. And uh, para masave natin yung mga gusto nating sabihin, mm-hmm. patungkol <laughs> sa mga opinion natin on how yes. to make uh, a long-distance romantic relationship work. Sa ating pagbabalik, schoolmates, mag-usapan naman natin muna ang mga problema na kinaharap at challenges ng mga couples na nasa long-distance romantic relationship. Yan sa pagbabalik ng... Schoolmates! Welcome back, schoolmates! So, gaya nga nang nabanggit ni Sky at saka ni Gab, ganyan, nasa usaping ano na tayo eh, yung mga rocky, rocky roads yeah. ng mga relationship. Walang double dots. True. <laughs> <laughs> Flavor lang na ice cream. Pero yun nga, like any other relationship, syempre, lahat naman ng mga relationships, mga friendship or romantic, di ba? Syempre, may challenges and problems din na pinagdadaanan uh-huh. ang mga kagaya ng LDR couples. At right. siguro, mapapansin natin na syempre, yung one of the top three reasons ay una, distance. Siyempre, makikita natin doon na talagang dahil magkakalayo sila, mm-hmm. hindi mo talaga makikita yung quality time na gaya nga na sinasabi mo and yes. siyempre yung physical touch na gusto natin. Online dating has become uh, a thing, yes. di ba? Ngayon parang iba-iba na ng, ano, ng way ang mga tao kung paano they can spend time with each other. And kahit magkalayo sila, magmi-meet sila and online just to plan ahead and siguro to spice things up, di ba? Kung paano sila makipag-usap or play games just how they normally do. Uh-huh. And then, siguro isa rin sa mga top three reasons then na nabanggit din kung ano nga ba yung mga problems sa pinagdadaan nila is financial capacity. Yeah. Ito, I feel like off-screen, di ba? Nag-ano tayo dito, mm. nag-agree tayo dito. Financial mm. capacity is really a problem kasi yung isang partner, kailangan niya umalis kasi kailangan niya mag-work. Tama. Then, someone has to be left behind. Mm-hmm. And, syempre, kung may mga ganitong issues tayo, mayroong ano eh, feeling, separation anxiety, di ba? Hindi naman natin kaya all the time na malayo sa atin yung minamahal natin. So, isa rin yan sa mga naging uh, problems sa mga seamen. Oh, tsak- uh, yeah? Magkakaiba kasi tayo ng sitwasyon eh. True. May mga, hindi tayo may luxury, di ba? To be together all yes. the time. Iba kailangan mm-hmm. talagang mag-OFW, katulad ng mommy ko baka kailangan niya pumunta sa ibang bansa para mas magkaroon ng magandang pagkakakitaan. Yep. So, ayun, isa yun sa mga problema or mga isang dahilan kung bakit True. kailangan mag- magkaroon ng long-distance relationship. Mm-hmm. Or, eh, siguro, yes, yes. as a student na lang din, no? dumang sa mga, ano, mga schoolmates natin na may mga jowa, kung may time pa kayo mag-jowa, <laughs> diba? school, di ba? How do you fulfill your academic goals? Hindi na nga kayo nakikita. Eh, di ba, usually, ang excuse na lang naman natin para makita yung mga, ano natin, right. mga date natin, ay, yeah. ma, 
project kami. Yeah. <laughs> diba? Take it from us. Joke lang. <laughs> yeah. Yeah. Yeah, tama, tama. Yung mga sinasabi ni Trisha schoolmates, ito yung mga reasons kung mm -hmm. bakit uh, nagkakaroon tayo ngayon ng long distance relationship. And para sa ating mga schoolmates, I think uh, kung kayo, syempre kung sana all, ay nag-aaral ngayon at merong jowa, <laughs> Uh, feeling ko kayo rin ay nararanasan ito ngayon. It's very apt sa mga schoolmates natin na may mga karelasyon ngayon. Right. Uh, bilang pandemya, kayo ay nag-aaral, online school. Mm -hmm. Tapos, uh, malayo kayo dahil hindi nga pwede. So, uh, this is another reason, right. probably. Okay. Yeah. Yeah. In relation to, to that, minsan kasi may mga opportunities abroad eh. Di ba, mga conferences, seminars, yung mga short course mm -hmm. na kinakailangan talagang... Or for a season. Oo, pipili oh. ka eh kung pag-ibig ba o pangarap. Yeah. Parang yeah. ganun eh. Minsan nga yung iba, di ba, kailangan sumali sa isang film fest. Di ba, kailangan mag-aral ng uh, film sa ibang bansa. So, yun yung mga kailangan din pag-isipan ng mga schoolmates natin, lalo na yung mga nag-aaral ngayon, kung pag-ibig ba o pangarap. Pa parang yep. ano, no? parang if you have seen Emily in Paris, di ba, mm. naghiwalay sila because True. hindi kaya ng uh, the guy broke up with Emily uh, dahil hindi kaya yung long distance relationship nila. So, ayan, uh, this is another example of how uh, physical distance impact uh, impacts romantic relationship. Yeah. Ay, segue ko lang guys. Ah. Baka kasi sabi nyo, ay, ano do? Parang puro experiential ba yung mga nabanggit <laughs> ng mga tao? Actually guys, it's from a study and even like mga uh, well-known personalities, for example, si Mr. Smooth, siya yung oh. isa sa mga nagbigay sa atin ng mga top three reasons yeah. nga daw kung bakit daw or ano nga ba yung mga problems yes. sa mga LDR people. So, just for uh, your information, si Mr. Smooth, yeah. isa siyang dating um, coach. Wow. Isa siyang self-development coach also. And he's an entrepreneur, I guess. So, also, that's something new then sa mga uh -huh. ano mga self-development coach ngayon. Right. And he is an author of two books. So, wow. uh, Smooth Seduction and, and Smooth Seduction Mastery. So, guys, take it from us, kay Mr. Smooth then, dun sa mga reasons natin. But other than like problems, ano, ano pa, pa bang ba? nakikita niyong... Um, of course, that's the apparent uh, main uh -huh. reason ng mm -mm. Uh, problema kinaharap ng mga nasa long-distance relationship. Yung Factors distance. kasi ito, external. Right. Right. Pero At, meron bang mga internal yeah, problems? Bukod, bukod dun sa nabanggit ni Trish, according pa rin kay Mr. Smooth. Kaya, Maraming salamat kay Mr. Smith <laughs> sa pagpapaunap sa school. Swabe daw. So, oh, oh. <clears throat> ang pangalawa, bukod sa distance, ay communication. Ay. Yeah. I, don't, I think we can agree na communication is key, kahit naman sa mga LDR. Yeah. Ako, I beg to disagree again. Bakit? Bakit? It's not, Anong may, it's not uh, just communication. <laughs> comprehension ang kailangan. Pag-intindi. Mm -hmm. Whatever, how, however you communicate things with uh, with your friends, with mm -hmm. with someone you love, with your family. If hindi kayo nagkakaintindihan, no matter paano nyo pag-usapan, hindi yan maayos, schoolmates. Uh -huh. Oo, kasi com communication is, is just merely blabbering. Kailangan nyo magkaintindihan. I agree with you, Sky. Kahit na regular kayo nag-uusap, pero parang nakasanayan na lang, diba? devoid na yung feeling, hindi nyo na alam kung bakit kayo nag-uusap. For the sake na lang nakamustahin, baliwala. Parang ano, ah, parang nasa experience yeah. ngayon. Ah. Yung gusto, parang, ay, hello? Actually, wala na kasi mapag-usapan siya. Yeah. Gusto, ko yung, gusto ko yung devoid. <laughs> Devoid no, no, no. of feeling. Pero, pero tama, ang, ang sinasabi ni Gab, schoolmates, is para nagiging lip service, kumbaga. Yes. Lip Dahil service. Uh, nagiging accustomed tayo. Filler uh, word na lang sa atin. Yeah, yeah, parang okay. Kasi alam natin, pag-relationship, dapat pag-gabi, at least mag-usap before, uh, di ba? At least uh, before, uh, pagkagisa, mag-good morning. So, mismo, th this mismo. Ha, th these instances of communication have become... A -a accustomed ka na lang eh. Parang requirement eh. Mm. Oh. Parang responsibility ko. But it, it, it's not contributing to maintaining and sustaining the relationship. Diba? Siguro, yung, yung important kasi din dun sa communication and yun nga nasabi mo, comprehension, yung depth of the yeah. conversation na hindi tayo small talks lang. Tata. Kung magtatanong ka, like, huwag nang tanongin na, hello? Kamusta ka na? Kumain ka na ba? Parang, oo, oh, 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 hindi lang yung sagot. Pero, Trisha, I know that, that ano. also... Uh, differs from people to people kasi baka oh, yung, oh. yung depth niya lang hangga dito. So, uh, yung depth mo hangga, di ba? Meet halfway kasi tayo pag gano'n. Di ba? <laughs> kaya mo, kasi iba iba din tayo hiling. Uh -huh. Pwede mong pag-usapan on culinary, on cooking, on gusto mong pag-usapan politics and that's hard to mm -hmm. make those ends meet. Di ba? Siguro compromise. Di ba? Na so, yeah. kung appreciate. politics and cooking, anong pag-uusapan nila? Trish? Ano, kung paano napupolitika ang pagluluto? Ganon. Wow, wow. Diba? Bridge mo lang. Hanapan mo ng medyo. But again, kidding aside, yung 
yung point natin dito is we have to learn how to compromise. Eh. Yung makinig tayo na, okay, this is yung hilig niya, ito yung hilig ko. We have to find a way na we try to enjoy pa rin what they right. like kahit hindi natin masyadong gusto internally. No, diba? it's not always a win win situation. Minsan magiging siyang win lose, minsan parehas kayong talo, minsan mm -hmm. pareha isa lose win but siya. No, no, no. Ito uh, <laughs> uh, uh, I had a uh, subject back in college. Uh, it's called uh, speech ano ba yon? Speech Test 197. It's about romantic <laughs> romantic uh, interpersonal communication. Mm -hmm. So sinasabi doon um, it, it varies, especially Totoo. kung ano yung ibibigay ng isa. It's not always 50-50 schoolmates. Ito, na, na, natutunan ko. Because sometimes, ikaw, ang kaya mo lang ibigay ngayon is 10. And the other person can give the 90. 110. The, 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 no, to, to fulfill the 100%. And sometimes, you can give the 80, the other one can only give 20. It's always yung sinasabi ni Trisha na compromise. Mm -mm. To learn when to give more, when... It is time for you to give more. Yep. Na pag yung isa ay hindi kaya ng makapagbigay, ikaw yung magpupuno nun eh. Uh -huh. And and I think in uh, a romantic relationship, that's very important. Oh, na pamat tayo don. Na isip mo yon. Na pamat tayo, tayo don. Is kaya ng mga theory eh. <laughs> yes, theory yes. Sa komunikasyon. Pero bago siguro yung house, dapat balikan natin yung wise. Ay gusto Parang, ka yan. Bakit Sige, ko ba siya minahal, de ba? Mm. Dapat tanong natin yung sarili natin. Kasi dun sa magiging um, journey ng inyong relasyon. Darating at darating oh, sa puntong... What, what do you mean, bakit ko siya minahal? May ba tanong, may oh, sagot ba yun? Oh, ba right. May sagot ba talaga yun? Good, good answer kay Teresa kasi Pag do you ask mo, yourself, <laughs> bakit ka ba nagmamahal? It's just... Kasi ako personally, oh. it just happens. It happens. You know, uh, it, it's just... May experience siya, no, sabi no, no, niya. <laughs> parang, paano nangyari? Paano nangyari? No, no, no. no, no, no. The, the more you can't explain it, the, the, the more it real. Is, yes. Valid, valid. Pero ako, part kasi nung communication para sa akin, medyo ideal ako eh. Yung plano niyo eh. Kasi, hmm? mi, minsan kasi, um, tingin natin, it's a fairy tale, di ba, na hindi natin maipaliwanag. Pero sa akin, it's kung the small kung papasok ako sa isang it's the small thing so si kung papasok ako sa isang relasyon gusto ko yung ano yung partner ko siya partnership eh so part ng partnership yung plano namin so bago yung house yung wise muna so kung magkaroon man ng mga hindi pagkakaintindihan babalik ako dun sa dahilan kung bakit ko siya pinursu so so tama gab what i'm understanding sa you is uh, ang reason kung bakit ako or ikaw nandito sa relasyon nito is meron kayong gustong ma-achieve ng partner mo. Uh, Pwede. Tama? Tama, so, tama. So, meron kayong nilalatag na objectives, ng goals na uh, magsasama tayo dahil we want to build a family. Magsasama tayo because we want to have kids. Magsasama tayo because we want to have a stable uh, life. Is this what you're saying? Oh, all in the name of self-growth. Love, Love and self-growth. <laughs> yun, yun para sa akin. Pero meron kasi ako isa pang tanong, di ba? Dahil nabanggit nyo na rin yung mga why, ganyan, ganyan. Uh -huh. Paano kung may isang person na bigla siyang napatanong, bakit, bakit nga bakit ang gusto? And kung meron namang other person dito sa side, o oh, ba Jealousy. Mga ganyan ang usapin. Na, na, itahi, itahi, itahi natin sa uh, itahi natin sa LDR na these are these things are harder than usual. Because yeah. of course, communication and comprehension uh, very limited yan. Limited siya ngayon have, with the oh, resources oh. that mm -hmm. we have because of the distance. And now, mas madaling magselos eh. Mas uh -huh. madaling mas madaling uh, makaramdam ng kurot sa puso na parang oh. bakit may mali kurot. nakita ko ni like niya yung picture ni oh, Ayan totoo yan nakita ko na comments <laughs> na heart, heart, heart. Heart. Oh. Oh, yan. these little things can can already result to jealousy di ba uh -huh. nakita mo na Wait, oh, or sa story niya nakita ko yung tao sa likod niya di ba or eto oh. basic example nakita mo <laughs> online know. siya Sabi niya na good night na siya sa iyo matutulog. Oh. Tapos nakita mo may comment siya yeah. sa isa. Mali mo naman naglaro Hindi lang ng eh. amo. Hindi. Ano eh? <laughs> <laughs> Pero so Sky Trish, mamaya atin namang tatalakayin ang mga kailangan at paraan para i-manage o i-maintain ang isang healthy romantic relationship. Susunod 'yan dito lang sa Schoolmates. Nagbabalik ang schoolmates, so Skytrish, going back to our topic, what does it take for an individual to stay in a healthy and romantic LDR? Ito sabi ulit ni Mr. Smooth, 
Meron daw top 3 na kailangang meron ka. So, unang-uno dyan ang guts. Kailangan daw malakas at matatag ang loob mo para sa maraming pagsubok na dadaanan tulad nga ng mga napag-usapan natin kanina. Yes, Kai? Uh, no, no Gab, before you proceed, uh, just para maitawid lang natin, mailapat natin dun sa previous conversation natin kanina. Napag-usapan natin, schoolmates, yung mga problema or challenges na kinakaharap ngayon ng mga uh, couples in a romantic long-distance relationship. At ngayon, paano ba nila or paano makapagbigay tayo sa inyo ng tulong? Paano ba mamemaintain or paano nila minemaintain ngayon ang mga romantic long-distance relationships nila? Yeah. So, ang unang sinabi ni Gab ay... Guts. Ano ka ba ang ibig sabihin ng guts? No, ano yun? No, Merong cashew, may almond. Nuts yun. Nuts ka. Ah, pasensya <laughs> na. Mali, mali. Kagalit. Ah, no, anyway, no, ano, no, guts is... Sabi ni Gab, dapat meron kang lakas ng loob na uh, you have uh, uh, the urge. The urge? The urge. <laughs> you have the... You, you, the willpower. The, yeah. the, the guts nga eh. The guts na uh, kaya mo at gusto mo tong pinapasok mo. Yeah. Pero wait lang. Kasi di ba pag sinabi natin yung usaping guts, maraming may guts eh. Yeah. Maraming may guts pumasok sa isang relationship. Pero walang guts panindigan ang yeah. mga relationship. Oy, oy, oy. Oh, oy, oy. Oy, oy. Oh, ganyan. Malalimang tanong yan. Mga ganun. Pumasok pero ayaw. Lumabas at panindigan. Kulay <laughs> <laughs> pero di kulong. Yeah. Tama, tama. Anyway, yun. So yun nga, guts. Ano mas sabi mo doon? Gab, Ako, I agree. May, may guts pumasok pero hindi napapanindigan. Mm -hmm. Maraming ganyan. Kasi consistency is key. Di ba? Mm -hmm. Kung may guts kang pasukin, dapat tapusin. No, it, first, first of all, you have to acknowledge that ang pinapasok mo ay long-distance romantic relationship. Oh. You have to recognize yung pinapasukan mo before ka pumasok doon. Yan. Ba huwag kang papasok huwag ng kang papasok na hindi mo alam yung pinapasukan Yan. mo. Oh, oh. As simple know? as that, you have to acknowledge, you have to recognize na ang pinapasukan mo ay long-distance relationship. Mm -hmm. There are uh, far more, let's say, far more Problem. difficult, difficult problems yeah. na mararanasan, na maaari niyong kaharapin. And aware ka dun sa mga posibilidad na mangyari yun na mas mahirap ang communication nyo, mas mahirap pag nagselos kayo, mas mahirap, uh, uh, mas mahirap na magkita kayo. Yup. At kaya kailangan niya, lagi nga sinasabi ng mga tao, pag mayroon tayong pinapasok at kailangan natin panindigan, tiwala, kaya natin yeah. yan. O, diba? this brings us to our point number two, which, which is, is belief. Yes, yan, magtiwala. Magtiwala ka sa partner mo at magtiwala ka sa relasyon. Actually, connect-connect yung mga to eh. True. You, you have to believe in... Be belief. <laughs> <laughs> believe? Change F to V pala. <laughs> no, no, no. You have to believe in yourself na itong pinapasukan mo ay kaya mo. Uh -huh. Which, banggitin ko na yung pangatlo na sinabi ni Mr. Smooth, which is confidence. Nang sinasabi niya, uh, itong tatlong ito magkakonek, you have to believe in yourself, you have to have that confidence, mm -hmm. that kaya mo, na itong pinapasok mo at pinapasok nyo together. Actually, that's important na you're on the same page, na mm -hmm. gusto nyo itong pinapasok nyo. So, yes. uh, but, but, but I wanna discuss further, paano ba natin mabibigyang solusyon? For example, etong problema sa communication, on, mm -hmm. on comprehension, what do you think? Di ba, wait lang, I think, no, um, dahil nabanggit mo na, ano eh, yung isa dun sa mga, or hindi, parang components to mm -hmm. make an LDR relationship work, ay, uh, yun nga, guts, belief, and confidence. Una, tandaan natin na, it's a team. It's a teamwork. That's right. Okay. So we have, kayo eh. Yes, you have to plan it out in a sense na mag-usap tayong dalawa. Ano ba ang expectations natin sa isa't isa? Ano ba expectations na kaya at hindi natin kaya magawa? Right. So, kailangan mo magtiwala na magpo-follow through yung partner mo at na, oh, ito yung kaya ko at ito lang yung pwede kong maibigay ngayon. Ano ba ang kaya mong ibigay rin? So, you have to believe that you will both meet halfway. Mm -hmm. And at the same time, pag sinabi natin confidence, Di ba sabi nga nila, may insecurity naman tayo parate, Di ba? Hence, kaya nga tayo nagka-problem before dun sa jealousy. Pero you have to have confidence in yourself na pinili ka kasi deserving ka piliin. Di ba? Di ba? No, Sarap naman piliin. Diba? <laughs> Pero dun, parte nga nung plano, tulad nung sinabi ko rin kanina, yung timeline eh. Mm -hmm. Dapat may nililook forward kayo sa future. Yes. Kasi hindi mag magkakaroon ng confidence kung walang objectives eh. Kung walang ending in the long run. Kung yeah. anong plano. Tama, tama. But, so, but I wanna give emphasis on at least providing solution dun sa nabanggit nating tatlo kanina. Kaya I'm asking you, sigur, dun sa com communication and comprehension, it's much challenging uh -huh. because pandemic, hindi makapikita. So how do you think can you make communication and comprehension uh, work better in the current situation? Number one, don't don't assume things. 
Okay. Oh, okay. Don't wag tayong asumer. Alam natin oh. yan, di ba? Para... Oh, brain! <laughs> di ba? Oh, Asumer tayo para atin na parang ito yung sabi niya, so meaning niya ganito. So, it's a common problem na we always overthink sa context ng sinasabi ng isang person. So, kapag ganun, ikaw na nagsabi, tapos feeling mo may something wrong dun sa sinabi mo, hmm? ay, na-hurt ka ba or something? Meron ba akong nasabing hindi maganda? Mag, mag, ano ka, mag-explain tayo ng maayos. Mag-set tayo ng plan na, oy kailangan natin pag-usapan itong sinabi mong ganito tama. kasi hindi siya nag-work, right. diba? But schoolmates, you learn, ito mga sinasabi ni Trisha, tama, but you learn these throughout the journey of your relationship. Yes, Kasi it it's, kumbaga, trial and error. Pag-aawayan nyo ito, paano nyo ito nasolusyonan, and then you get to apply it sa next yung mm -hmm. uh, gagawin. And iba-iba kasi yung magiging relationship dynamics mo with another person. Yes. So you learn these throughout. Paano kayo makakapag-communicate and paano nyo mapapaintindi sa isa't isa in a better way itong mga bagay na to para masolusyonan itong sinasabing jealousy, itong mga binigay na uh, pagsiselos nyo. Eh di, pag nag-good night, mapag-usapan nyo tulog na talaga para huwag na mag-comment. Yeah. So, gusto ko yung example ko. Hindi ko po itong naranasan. <laughs> Hindi po ako seloso. Pawisin lang po yung ilong. <laughs> no, no, no. Yeah, yeah. But um, overall, it's, um, it's a, it boils down to the three na sinabi. You have confidence. You believe in each other. You're confident sa uh, karelasyon mo that you can make things work. Ayan. Yeah. So, um, dahil gusto mo nga talaga i-emphasize natin yung mga tips. Ito, Gab, I think nabasa na natin to yeah. at some point, di ba? Yung parang, ito na yung concrete tips. Eh, di kayo nakapagbasa, tips. kaya ako wala akong alam sa relasyon <laughs> na yan. Concrete eh. tips. <laughs> <laughs> Grabe yun. Hindi, mas, mas may alam si Gab. Di ba na, Gab? Yes. Hindi, <laughs> <laughs> pagdating sa pag-ibig, sakto lang. Ako oh, po, okay. mahal ko po yung pusa ko. <laughs> <laughs> Ayun. So, sabi ni Mr. Smooth dito, guys, yung LDR daw na hindi nakikita from time to time, hindi daw talaga yon nag-work. So, tama ay, din ay, sinabi ay. ni Gab, di ba? Na parang, we need to have something to look forward to. So, we just have to uh, plan it out in a yeah. sense na may safety, di ba? Kasi syempre, di naman kayo pwede agad-agad magkita ngayon given na may pandemic. But you can always find ways, di ba? We, we make it work, yon. We find ways. And sabi nga nila, 0.001, itong may stats, guys. 0.001% na may nag-work na LDR sa buong mundo na hindi nakikita. Pero, yung, oh, do the math na lang, yung 99.99% no, hindi daw nag-work. So, I, I, I don't know kung ano tong survey na binigay true. ni Mr. Smooth. But, Dahil kasama daw si Gab doon sa 0.001%. No, but, but tulad kasi nung sinabi ni Gab kanina, some couples are left with no choice but yeah. to be in a long-distance relationship yes. and to make it work. And uh, tulad nung sinabi again ni Gab kanina, babalikan ko na, uh, it's not the definite setup for your relationship. Because somewhere uh, along your relationship in your 8th year, ninth year, 10th year, you have to decide to meet up na magsama kayo. Kasi, uh, you, you have to. You have to. It's a basic human need to be physically with another person, especially uh, if you're romantically involved with, yes. with this someone. So yeah, Practice social basically, distancing. Basically, ano lang, plan it out and set out a deadline. Ano plan it? Ano? Plan it out. Ah, kala ko may yeah. plan it. <laughs> Wala. Just say, yung plan it kasi minsan. <laughs> out of so, this world. plan it out lang. Diba, i-plano natin tapos mag-set tayo ng deadline para alam natin kung saan yung patutunguhan ng ating long-distance relationship. Pero sabi ni Mr. Smooth, do not always argue or fight over the phone. Nag-agree ba kayo? Eh, wala naman tayong ibang wala ways. Wala naman sa kayo mag-aaway. Wala naman mag-aaway. Si Gawan, nandito so, ako sa Tarlac, for example, nandiyan ako sa QC, doon tayo mag-aaway. Hindi, ang pinapoint out ni Mr. Smooth, iwasan daw yung conflicts. Naniniwala but, but ba kayo doon? Sorry ah, hindi... These are... Uh, This They are means. bound to happen. Yeah. Hindi sila... Hindi sila... Dahil gusto nyo ayaw na away, ayaw na lang. You, you can... You're not, for one, you're not forcing them, but you can't uh, avoid them to happen. Because mm -hmm. humans, humans, pag, you know what? A con conflict arises when you expect the other person to act, react the way you would. So as we are, we are. We are. We are. We are. are. always will always be there. Conflict will always be there in any relationship. Mm -hmm. Kasi, hindi naman tayo pare-parehas mag-isip eh. No matter how small and big that is. I think ah, yung, may basis naman yung sinasabi niya dito na bakit hindi kayo pwedeng mag-away over the phone. Kasi pwede daw na maghanap siya ng iba. Kung sino yung, again, proximity, di ba? Kung sino yung pinaka-available, baka doon siya magbigay ng, doon siya mag-open up, di ba? And, 
<laughs> Sorry, ano yung gap? May ano, ano yung entry siya? <laughs> Wait lang. Ano, ano. Ako. So, Excuse sabi me daw. <laughs> Excuse me po. Sabi daw, kailangan daw natin lagi magbigay ng positive energy para sa atin sila pupunta. Imagine mo na lang, Sky Gab. O kapag kausap ko, kaya si uh, si Gab, ganyan. Oh, uh, hello. Uh, may problem na naman ako today, ganyan ganyan. Uh, Ito kasi nangyari sa akin ganyan. Kaya imagine mo, kung lagi ako nag <laughs> ako yung ako yung ano, third wheel, nakikinig lang ako. Kung kumare, lagi ka nagko-complain doon sa partner mo. Tingin mo ba gusto ka pa rin niya kausapin? So that i manage lang emotion. No. Yeah. I, I, I guess if I, hindi ako ulit ano, <laughs> hindi to, hindi ko Sorry. ayoko yung ayoko yung, ayoko yung idea na Ayo, pipilit mo hindi kayo mag-away kasi baka mag maganap siya ng iba. Eh di maganap siya ng iba. Eh oh, yes. no. independent no. because that no. shows that shows <laughs> that your partner is not really into you, is not really romantically involved with you that he or she would want to make it work despite the the fights. And if na pagdesisyunan niyo na yung mga away na yon eh hindi na makatutulong at hindi na masasalba yung relationship, then leave. Siguro yung toxicity lang din siguro yung kailangan i-manage din, di ba? Kapag mga ganito, yung oh, pag... Uh, oh, alis baka, na lang. <laughs> baka naman kasi yung pinag-aawayan nyo, yung mga pinag-aawayan nyo, ay pwede naman palang, di na pag-aawayan, di ba? So don't, I guess, yung point niya dito is, don't argue all the time over the phone, lalo na on things na you can compromise, di ba? But, but, but yun nga, conflicts are inevitable. They're inevitable. They're bound to happen. So, ano na lang talaga? If hindi, Alis na. na. <laughs> ito, ito, one thing I learned, Alis na lang. not all conflicts can be solved. Not all problems can be solved. Sometimes, leaving is the only solution that you have. Walk out ka na lang, to, to leave the relationship. <laughs> and, uh, and you have to accept that not all relationships are meant to last forever. Aww. You have to choose your battles wisely. Ganon. Right, tama. Okay. Exactly, exactly. Uh, so, schoolmates, ating pagbabalik. <laughs> Pag uh, diskusyonan pa natin ito patungkol sa long distance relationship, dito lang yan sa School Day! And we are back, schoolmates. Ang tanong, guys, worth it nga bang ipaglaban ng isang long distance relationship? So, mm -hmm. syempre, marami tayong bagay na kailangang i-consider na napag-usapan na natin kanina. So, ulitin lang natin, oh. syempre, unang-una na dyan is length of time, yung oras. Pangalawa, yung love language, tulad ko ako, physical touch ang aking love language. And pangatlo, <coughs> yung financial situation or career goals. Mm -hmm. So, Sky, Trisha, worth it nga bang ipaglaban ang long-distance relationship? Tino, bata ba topic? <laughs> Trisha. Trisha. <laughs> Pasok? Anyway, uh -huh. yung dito sa akin talaga, yung una kong muna isipin, financial um, um, situation and career goals. Kasi paano mo mabibigay yung full of yourself kung hindi mo pa na-maximize or hindi mo pa na-optimize kung ano ka? Diba? Paano mo ma-realize na ito yung kaya ko ibigay kung hindi ko pa nga na-explore sa sarili ko na ito pala yung kaya kong gawin? Or pwede palang mas in love ako sa trabaho ko than the idea of having a relationship. So isa, isa rin yun sa... Parang for me, major um, uh, parang factors yeah. oo, or considerations <coughs> on how to think. And yun, compatibility, yeah. di ba, na love language. Kasi kung hindi kayo magmamatch, why start in the first yeah. place? Yeah, and, and I think sinasabi ito ni, ni, ni Trisha is, given the situation ngayong pandemic, mm -hmm. so mas gugusto si, mas gugusto si, mas gugustuhin <laughs> mo bang ipagpatuloy or magkaroon ka ng romantic long distance relationship, eh meron ka pang isang ginajuggle na work. Yeah. Yun yung sinasabi ni Trisha na, Self actualization. What? Ano uunahi mo? Your self actualization. Maslow's. Oh, oh, de ba Maslow's hierarchy of need. Pero yon. These are. Ikaw gab. Ano? What do you think? Do you think it's worth it? Di lang na sa relasyon na isang LD joke lang. I'm here with my mom. Yeah. De ako kasi kilala nyo ako de ba? I'm bad with keeping in touch. Matagal ako mag-reply. Akala ko you're bad. Fear you. <laughs> diba? Ang tagal ako, matagal ako mag-reply. Minsan, sa group chat natin, di ba, hindi ko nakikita yung mga chat. Hmm. So, itong, di ba, dumating yung pandemic. Di ba? I realized that I have taken our social interactions for granted. Yan. Uh -huh. Parang, yung pandemic kasi isa sa mga magandang na idulot niya is it transformed the way we communicate. Di ba? So, Parang halimbawa, tulad ng nabanggit kanina, luxury na ngayong makipag-date, luxury na ngayong makipag-bonding, luxury ng 
makita yung mga mahal mo sa buhay. So it led us to reconnections. Na uso ang video calls, di ba? Minsan nakikita natin on Facebook, nag-zoom pa yung mga friends natin kasama yung mga pamilya nila for a prayer mm-hmm. meeting. And it brought us to conversations about the future. So sa long distance relationship, babalikan ko lang yung sinabi ko kanina, mahalaga yung future. Ako hindi ko kayang pumasok sa isang LDR. Pero ayoko magtapo, magsalita ng tapos. Kung papasok man ako, yung LDR sa akin, pansamantala lang sa isang pang, panghabang buhay right. na relasyon. No, it, it's oh. a temporary setup to a permanent relationship. Yeah, in English, yeah. Wow. yeah. So para sa akin, dapat may timeline, may objective tayo. Kumbaga, hindi tayo mag ldr just to maintain our relationship. So, Pero, it, ang sinasabi mo, Gap, it's worth it given if it's only a temporary setup. Yeah, oh. Kung i-fulfill nito yung long-term plans natin. Mm. So, tandaan lang natin na yung technologies, di ba? Social media, um, applications, dapat nandiyan lang yan to facilitate but not to replace human interactions. That's right. No, uh, schoolmates, uh, Maintaining or sustaining romantic long-distance relationships in the midst of pandemic, it's hard. It's hard. Uh, hindi lahat kaya. Hindi lahat ay gusto ang ganitong setup. And uh, it boils down to, can you do it? Are you willing to do it? So, uh, if you feel, if you know in yourself na hindi mo kaya ang ganitong setup, it's not for you. You don't have to, to push it. If you feel like uh, kaya mo, if you feel like you have the guts to do it, you have you you have confidence. You have confidence towards your partner that you guys can make it work. Eddie, good for you. Yeah. Uh, kanya kanyang ways on how to maintain it. We have uh, tulad ng sabi ni Gab, communication has been transformed during the pandemic. Lahat tayo naging uh, social beings in the digital world. So. We keep ourselves, diba? Trisha and Gab, we keep ourselves connected yep. through, through digital means. And if these means would work well for you in the uh, maintenance of your romantic relationship, good for you. Siguro sa akin na lang, hmm. isa lang naman talaga yung tanong dito eh. With any situation, with every challenge that we face, eto iko-quote ko na lang din eh, si Christina Andas, isa yeah. siyang feature writer sa British hmm. magazine at um, Tatler, diba? So, I love Tatler. Yeah, wow. <laughs> <laughs> Pero, just like any other um, person, isa dun sa parang perspective na binring up ni Christina dito is that with anything talaga naman, the, it only boils <coughs> down to one question. It's uh-huh. not, is it worth it or is it not? Kasi yung prior to that, pwede namang yes or no yung sagot mo eh. But, how much do you really want it? Yun talaga yung kailangan natin tanong sa sarili natin. Do, you, do we really want it or do we not? Because that's that's the end all, be all question. Yeah. Para naman sa relationship yeah. na Do you want, actually it's more than that, it eh. It's do you want the relationship or do you want the person? Kasi sometimes you are just uh, blinded by the idea of being with someone. Pero gusto mo ba talaga yung someone na yun na makasama mo? Are you willing to go through the miles of being in a long distance relationship with this person or do you think this is just temporary so wag tayong magsayang ng oras schoolmates uh <laughs> mag-aral na lang kayo yun wag na tayo, lang tayo oh, yeah, academic tayo. goals right yes. diba suma cum laude versus suma cum laude pero pag kaya niyo kasi suma cum laude and laude carry on diba in the midst of pandemic saludo po kami sa inyo yes. uh-uh. <laughs> no 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 uh, uh, Let's just conclude with this, schoolmates, that if you think it would work for you, good for you. If this is just a temporary fleeting setup in your relationship, try to make it work. And uh, uh, as much as you can, if you believe in that person, if you love that person, if you have confidence to that person, you would always make it work. Oh, oh. Diba, Gab? Ang lagi natin sagot dyan, to each his own. Yes, diba? Oh, oh. <laughs> to to, to eat, each his own. To eat his own? To, to each, each his, his own. own. Sorry, oh, and yeah. with that, guys, sabat, sabin, sabat, issue my bosses tayong mga kabataan. Sumaling makinig at makiisa dahil opinion nyo ay mahalaga. Kaya naman, sabay-sabay nating isigaw sa buong mundo. Schoolmates! May pakialam ka! Bye, guys! Thank you!